Good morning, students. Allow your attendance mark to change in the garden. Ningala management accounting in the Kanaka. Yane Korsakanakoloka say the Tendaitno. Ask Kanakoloka notebook, load notebook, and a chay the Tenda on the garden. Adoka Ninka Manslayo and the Kenausta Adilipo, Namla, fund flow statement, either Namathodang and either Namla the Tenda and the fund from operation calculate in the Kanaka and Namla Parnatan Diana. One of the statement method is adjusted profit and loss account method. The statement method is adjusted profit and loss account. We will do the two methods. 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 We will do the two we will see the adjusted profit and loss account. We will see the adjusted profit and loss account. We will see the next topic. We will see the adjusted profit and loss account. We will see the statement method. We will see the statement method. We will see the net profit. We will see the statement method. We will see the statement method. We will see the first year and second year. Rendu was at the profit on it to Tangle, number adjusted profit and loss account on a chega. In the Ladokian and Paranatan Diaran. A adjusted profit and loss account like Kanaka and Amla Chay the Tundai another. Any a Kanakinde, Urikanakudin, Namkachayam, other Engine and a Chega in the Lather, Namkunokato. Second Urikosin would in Namka Chay. Sadigia, either textbook lay, Kanaka and Chay in the answer Lathana, textbook island, Dangle, Nuti Padan and Jam at the page and jump the question on a Yanude than Povon the term. Sadikia, Kanaka Yanida, Kanaka Yu, Vedumbojana, Nam figure Gulavaika, Ninkan the Elam Khan and Nilia and the local company Karina, Karina class lang and every complaint to Kate Tilia, Karina class lang and Oreo Kanak figure the board of the Vaichitana Chay the Tendaida, Padanga on the Kate Tilia, Apostadikia, and the Laura the Kanaka Shiriki the Adam. From the following details, from the Following details. Following details. Calculate. Calculate. Fund from. Fund from. Operation. Calculate fund from operation. From the following details, calculate fund from operation. Le, hey, the color item side to figure a little item. Open it. Salaries. Salaries. In the parayna. There. Fund from operation. Five thousand. Next rent. Three thousand. Refund of tax. Refund of tax three thousand profit on profit sale of building sale of building profit on sale of building in the five thousand. Depreciation on plant. Depreciation on plant in the varanda. Depreciation on plant in the varanda. Five thousand. Five thousand. Next one provision for tax. Provision for tax. Provision for tax in the varanda. 4,000. Next one. Loss on sale of plant. Loss on sale of plant. 
loss on sale of plant in the bar in the two thousand loss on sale of plant two thousand in the garden and day in the garden no other la alagin and the other parain and the pair the dumb pinna closing balance of closing balance of P and L account, profit and loss account, closing balance in the bar in the sixty thousand. Next one, opening balance, opening balance of profit and loss account, opening balance of profit and loss account twenty five thousand. Opening balance in the bar in the twenty five thousand. Next one, provision for bad debt. Provision for bad debt. Provision for bad debt. In the bar, one thousand. Pine transfer to reserve. Transfer to reserve. Transfer to reserve. In the bar, in the one thousand. Next one, preliminary expense, preliminary, nary expense, expense return off, return off, preliminary expense return off in the bar in the three thousand, three thousand preliminary expense return off three thousand. Next one, goodwill return off. Goodwill return off. In the bar in the two thousand. Two thousand goodwill return off two thousand. Next one, proposed dividend. Proposed dividend. Proposed dividend in the bar in the six thousand. Next one dividend received. Dividend received. Dividend received in the bar in the five thousand. So the guy, itre yana, namukta amniri kinte, le. Aba namla adjusted profit and loss account da ana. Eid method chayi na. Rendu method namukun da statement method unda adjusted profit and loss account method unda, le. इन स्टेटमेंट मेथड वे अड्जस्ट प्रॉफिट आोस् अकंट वेणो मेषर नमुक रू वर्ष बैलेंस तेल अब नमक नुंद अड्जस्ट प्रॉफिट आोस् अकंट मेथडा और नमुक मत नैट प्रॉफिट ना स्टेटमेंट मेथड अडोप्टू इत रु वर्ष बैलेंस क्लोसी बालनस ओपिंग बालनस तारणको नमक मनसा नाम अड्जस्ट प्रॉफिट आोस् अकंटा क्यों नमुक मनस इन नमक श्रद्धि कल विचार वे फिगर वाईक एवर श्रद्धि का सैलरी एवं फाइव तौस रेन्ट त्री तौस रीफंड ऑफ टाक्स त्री तौस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एवं फाइव तौस डिप्रीसियन ऑन प्लान फाइव तौस प्रोविशन फोर टाक्स फोर तौस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लान टू तौस क्लोसिंग बालनस ऑफ प्रॉफिट आोस् अकंटे सिक्सटी तौस ओपिंग बालनस ट्वेंटी फाइव तौस प्रोविशन फोर बैड डेप्ट वन तौस ट्रांसफर टू रिसेर्व वन तौस प्रिमिनरी एक्सपेस ऋटन ऑफ थ्री तौस गुडविल ऋटन ऑफ टू तौस प्रपोस डिविडेंड सिक्स तौस डिविडेंड रिसीव फाइव तौस इत्र वो इन नमुक अल अड्जस्ट प्रॉफिट आोस् अकंट अड्जस्ट प्रॉफिट आोस् अकंट
ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത അല്ലേ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ സൈഡിനെ എന്താ പേര് പറയുക ഡി ആർ ഈ സൈഡ് ഏതാണ് സി ആർ അല്ലേ നീ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ പിന്നെ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനി കണക്കിലേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകവും മാത്രമേ എഴുതണ്ടോ അപ്പം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് വേണ്ട റെൻറ്റ് വേണ്ട റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുന്നേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാശ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു അതിനെയാണ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ കാശ് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അതിനെയാണ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടുകയാണോ പോവുകയാണോ അതെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ബൈ റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എഴുതി എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കാശ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ബൈ എന്ന് എഴുതി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് എവിടെ വരിക പറയൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് എഴുതണം ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് ഫുള്ള് എഴുതേണ്ടോ ഞാൻ ഡി ഇ പി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് എത്രയാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാൻ ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അത് ഈ സൈഡിൽ അവർ പ്രീമിയം ആകുമ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ടു തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് വൺ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ നോക്കൂ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂവ ത്രീ തൗസൻഡ് 
3000 3000 ഇത് കുറച്ചും താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാം കേട്ടോ ടു ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ഇനി രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അത് കാരണം ടു ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അത് കാരണം ടു ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളവിടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് വരെ എത്തിയില്ലേ ടു ഗുഡ് വിൽ ടു ഗുഡ് വിൽ ടു ഗുഡ് വിൽ ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ ടു പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻസ് ടു പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ടു പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് ആ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് പറഞ്ഞ ഇൻകം കാശ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം ബൈ ബൈ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും വെവ്വേറെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അല്ലേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് തരിക ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ തരുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആണ് മരി വരിക അപ്പോൾ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്നും ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നും ഞാൻ എഴുതി ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതരുത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം അത് കാരണം ബൈ റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എഴുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ലോസ് അതൊക്കെ ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് അതൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എക്സ്പെൻസ് സെയിലിൽ എഴുതി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അവിടെ എഴുതി ഫുഡ് ബിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അവിടെ എഴുതി പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡും അതെ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻകം ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബൈ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എഴുതി ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം വലിയ എമൗണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ബൈ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണിലൂടെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഇത് ഐറ്റം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റം മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് ടോപ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞത് അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡും അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്തു അത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം
of fund flow statement മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സും അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താ അതിലെന്നെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടല്ലോ സോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകളെ സോഴ്സ് എന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകളെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കണക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകളെയാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാശ് കിട്ടുന്നു പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് പിന്നെ എന്ത് പറയാം സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മനസ്സിലാവുന്ന സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പിന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക കുറയാം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ കണക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ അത് സോഴ്സിൽ എഴുതും അതല്ല ഇൻക്രീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിലവ് അല്ലേ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് നടത്തിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് കുറവാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചിലവ് കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്രീസിൽ എഴുതുന്നു അതല്ല ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് വരുന്നത് കൂടുതൽ ചിലവ് കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതും അപ്ലിക്കേഷനിൽ എഴുതും ഇനി അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകളൊക്കെ സോഴ്സിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകളൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷനിലും വരും ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന കാശുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകൾ ആ പോകുന്ന കാശുകൾ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകൾ സോഴ്സിലും എഴുതുക അത്രയും ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോഴ്സസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടും എന്നും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകളാണ് സോഴ്സിൽ വരിക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകൾ എതിരായ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് വരിക സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് സോഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അങ്ങനെ
ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെയും തൊണ്ണൂറ്റാറിലെയും കണക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ക് കണക്ക് തരുന്നത് എന്താ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെയും തൊണ്ണൂറ്റാറിലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലെയും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് സോഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് തിയറി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം പ്രിപ്പറേ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടുമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോയിങ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം കാശാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് സോഴ്സിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ എഴുതുന്നു അപ്ലിക്കേഷനും എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് സോഴ്സിലും അപ്ലിക്കേഷനിലും ഐറ്റംസ് എഴുതിയിട്ട് ചിലവ് എത്രയുണ്ട് വരവ് എത്രയുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വലായി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഈക്വലായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതാ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഷുവർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് വൺ ആയിട്ട് ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ ഫോം എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഫോം ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഫോം ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോം ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക സോഴ്സസ് എമൗണ്ട് സോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് എമൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശുകൾ സോഴ്സസ് എമൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സോഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയോസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് issue of shares issue of debentures sale of fixed asset yan paranju namukku kittana kaashukalana sale of fixed asset fixed asset pinne fund from operation namukku kittana adale operation nadathi adjusted profit and loss account varaikkumbala namukku fund from operation kittu adu ingade transfer cheya fund from operation pin decrease in working capital decrease in working capital pin non trading income non trading income non trading income ennu parna endha uddeshikkunnathu chengile non trading income ennu parna dividend received angane vella cash namukku receive cheyunnundengil adu edanaanu നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശുകൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം ഇത്രയാണ് വരിക ഇനി യൂസസ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിഡംഷൻ റിഡംഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അല്ലേ റിഡംഷൻ 
of shares redemption of share redemption of debentures redemption of debentures redemption of shares purchase of fixed asset purchase of fixed asset pin and non trading expense non trading expense ennu parna endha dividend paid received anengil ipporthe edum dividend paid anengil ivide to dividend paid aanu ivide varu pinne increase in working capital increase in working capital sradhikya appo അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോണു എപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോവുക അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസൻ നോൺ ട്രേഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയാണ് എന്തിന് വരിക അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സോഴ്സസ് എമൗണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം അപ്പം നമ്മുടെ കണക്ക് ശരിയാവും അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു തന്നത് സോഴ്സസും അപ്ലിക്കേഷനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശിനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഴ്സും അപ്ലിക്കേഷനും ഈക്വൽ ആയാലാണ് നമ്മുടെ കണക്ക കണക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കിട്ടുന്ന കാശുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻറ്റേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിഡംഷൻ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിബെൻറ്റേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡി പിന്നെ ചിലവ് കൂടിയാൽ എൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഫൺ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏത് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫോം ഓഫ് ഫൺ ഫോ ഫൺ ഫോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫോം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന